রিকোয়েস্ট করছি পুরো ভিডিওটা দেখুন আর রিকোয়েস্ট না আজকে রিকোয়েস্ট করব না আজকে আপনাদেরকে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি যে আপনি যদি আমার পুরো ভিডিওটা দেখেন তাহলে অল্প কিছু ইনভেস্টের মাধ্যমে আপনি অনেক বেশি ইনকাম করতে পারবেন সেই ব্যাপারটাই আজকে শেয়ার করতে পারবেন এই যে দেখুন আইটেলের যে লোগোটা সেটা কিন্তু শো করছে এটা হয়েছে সেটা হচ্ছে এখানে আপনাকে একটা ট্রে টেকনিক ইউজ করতে হবে কারণ হচ্ছে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ডিসপ্লেটা ঠাস করে একটু শব্দ হবে আর ফেটে যাবে তো এই রকম প্রবলেম যাতে না হয় সেই জন্য আমি দেখুন আমার কাছে কাটিং প্লাস ছিল আমি আয়রন দিয়ে চেষ্টা করলাম কিন্তু এখানে একটু হার্ডি সেই জন্য আমি আয়রন এবার যদি আমি ডিসপ্লেটা আপনাদেরকে বসিয়ে দেখাই এখানে তো বন্ধুরা লক্ষ্য করুন এইবার কিন্তু কোনাগুলো ডিসপ্লের কোনাটা যেটা ভেসে ছিল সেটা কিন্তু একবারে সুন্দরভাবে জায়গা মতো বসে গিয়েছে তো বন্ধুরা এবার আমি ভিডিওটাকে এখানে একটু ফাস্ট করে দিয়ে আপনাদেরকে একবারে সেটিং করে দেখাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বন্ধুরা আমার হাতে আজকে এমন একটি ইন্টারেস্টিং কাজ এসেছে যেটা আপনারা যারা নতুন টেকনিশিয়ান তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ প্লাস হচ্ছে অত্যন্ত আর্নিং করার মতো একটা কাজ শেয়ার করতে যাচ্ছি আজকের ভিডিওতে তো বন্ধুরা রিকোয়েস্ট করছি পুরো ভিডিওটা দেখুন আর রিকোয়েস্ট না আজকে রিকোয়েস্ট করব না আজকে আপনাদেরকে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি যে আপনি যদি আমার পুরো ভিডিওটা দেখেন তাহলে অল্প কিছু ইনভেস্টের মাধ্যমে আপনি অনেক বেশি ইনকাম করতে পারবেন সেই ব্যাপারটাই আজকে শেয়ার করব আজকের ভিডিওতে তো পুরো ভিডিওটা দেখবেন আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন বেল আইকনটা বাজিয়ে দেবেন যাতে করে আমি ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে চলে যায় তো বন্ধুরা চলুন শুরু করা যাক আজকের যে ফোনটা আমার হাতে এসেছে সেটা আইটেল কোম্পানির একটা ফোন আইটেল অ্যান্ড্রয়েডের একটা ফোন সেটা হচ্ছে আইটেল এ ছত্রিশ তো এটা হচ্ছে সামান্য কিছু পানি ঢোকার ফলে কাস্টমার নিজে সার্ভিসিং করার চেষ্টা করেছে তো নিজে কাস্টমার যখন মেকার হতে চেষ্টা করে বা টেকনিশিয়ান হওয়ার চেষ্টা করে যার ফল কেমন হয় সেটা আজকে আপনাদেরকে প্রথমে দেখাই তো বন্ধুরা ফোনটা দেখুন টাচ ডিসপ্লেটা কিন্তু এটার এটাস্ট হয় মানে টাচ ডিসপ্লে একসাথে লাগা থাকে তো এটা কাস্টমার যে কোনোভাবে খুলতে গিয়ে আলাদা করে ফেলেছে ভেঙে বা যে কোনোভাবেই হোক এটাকে খুলতে গিয়ে আলাদা করে ফেলেছে প্লাস হচ্ছে এখানে রেবনটাও ছিঁড়ে ফেলেছে তো আমি আসলে প্রথম পর্যায়ে যখন ফোনটা নিয়েছি তখন আমি বুঝতে পারিনি তো আমি যখন দেখলাম রেবন ছেঁড়া তখন আমি ভাবলাম হয়তো বা ডিসপ্লে রেবন ছেড়ে গিয়েছে তো আমি এতটা গুরুত্ব না দিয়ে তখন অনেক কাজের চাপে ছিলাম তো এতটা গুরুত্ব না দিয়ে আমি সরাসরি ডিসপ্লের বিল করি তো ডিসপ্লের বিল করা হয়েছে প্রায় দুই হাজার টাকা তো যখন আমি ফোনটা রেখে দেই তো কাস্টমার বলেছে যে আমি পরে নিয়ে যাব আপনি ডিসপ্লেটা লাগিয়ে রাখেন তো যখন আমি রেখে দেই রেখে দেওয়ার পর আমি দেখতে পাই যে আমাদের আমার কেন জানি মনে হয় যে আমি আগে ফোনটা একবার চেক করে নেই তো তখন আমি চেক করতে গিয়ে দেখছি যে ডিসপ্লের যে আপনার শুধু ইয়াটা যেটা গ্লাস মানে ডিসপ্লে যেটাতে গ্রাফিক্স শো করে সেটা আলাদা পেপারগুলো পুরোটাই আলাদা যখন আমি চেক করতে যাই চেক করে দেখি যে আমার ডিসপ্লেতে গ্রাফিক্স শো করছি বন্ধুরা আপনারা একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন এই যে দেখুন আইটেলের যে লোগোটা সেটা কিন্তু শো করছে মানে গ্রাফিক্স শো করছে বাট কোনো রকম আমাদের ইয়ে আসতেছে না লাইট আসতেছে না তো এই প্রবলেমটার জন্য কিন্তু সে ডিসপ্লের বিল করা হয়েছে এই ফোনটাতে তো দেখুন এখানে কিন্তু টাচটাও কাস্টমার ফাটিয়ে ফেলেছে মানে খুলতে গিয়ে ফাটিয়ে ফেলেছে তো আমি যদিও টাচ ডিসপ্লের ইয়ে করেছিলাম তো এইখানে দেখুন আমার কিন্তু এখানে এই যে দেখুন এটা হচ্ছে লাইটের লাইন লাইটের যে লাইনটা এইটা হচ্ছে এইখান থেকে ছিঁড়ে গিয়েছিল তো কাস্টমার বলেছে রেবনটা ছিঁড়ে গিয়েছিল সে কারণে আমি লক্ষ্য না করে আমি কিন্তু সরাসরি ডিসপ্লের বিল করে ফেলি তো যাই হোক এখন যদি আমি এই ডিসপ্লেটা ঠিক করে দিয়ে আমি যে বিলটা করেছিলাম প্রায় দুই হাজার টাকা বিল করেছিলাম দুই হাজার না নিয়ে যদি আমি এক হাজারও নেই নিয়ে যদি কাস্টমারকে ঠিক করে দেই তাহলে কিন্তু কাস্টমার খুশি হবে প্লাস হচ্ছে আমারও কিন্তু এখানে জাস্ট শুধু আমার অল্প একটু পরিশ্রম তাছাড়া এখানে কোনো ইনভেস্ট করতে হবে না আরেকটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যেহেতু এটা টাচটা ফেটে গিয়েছে তো আমাদের টাচটা চেঞ্জ করে দেওয়ার চেষ্টা করব যাতে করে কাস্টমারের আর কোনো প্যারা না থাকে 
তো সেজন্য আমি প্রথমে যেটা করব আমি এখান থেকে যে ডিসপ্লে যে বডিটা আছে বডিতে যে ডিসপ্লে লাইটগুলো আছে যেহেতু একবারে গোড়া থেকে ছিঁড়ে গিয়েছে তো আমাকে এখানে লাইটটা ওঠাতে হবে উঠিয়ে হচ্ছে আমার ওখান থেকে লাইটটা জাম্পার করে দিতে হবে তো আমি এখান থেকে ওঠানোর চেষ্টা করছি তো বন্ধুরা সাথেই থাকুন আর পুরো ভিডিওটা দেখুন যে এই কাজটা কিভাবে কমপ্লিট করছি বা কিভাবে করে কাস্টমারের হাতে ডেলিভারি দিচ্ছি তো যেহেতু এইখানে হচ্ছে ডিসপ্লের গোড়াটা অলরেডি একবারে ভিতর থেকে ছিঁড়ে গিয়েছে কোনো এইখান থেকে কোনো জাম্পার করার কোনো ওয়ে নাই সেই জন্য আমি এইখানে যে কাগ কাপড়গুলোর সরি এখানে যে পেপারগুলো দেওয়া আছে এই ডিসপ্লের এই পেপারগুলোর নিচে লাইটগুলো আছে লাইটগুলো থেকে জাম্পার করার চেষ্টা করব তো বন্ধুরা দেখুন কিভাবে লাইটগুলো জাম্পার করতে হয় তো এই ডিসপ্লে পেপারগুলো ওঠানোর সময় খুব ধীরে স্থিরে ওঠাইতে হবে যেহেতু ওয়াটার ড্যামেজ ফোন মানে পানিতে পড়েছিল ফোনটা দেখুন বন্ধুরা আমি এত আস্তে করে ওঠালাম তবুও কিন্তু আমাদের কিছু লাইট বডিতে রয়ে গেল মানে বডি থেকে আলাদা হয়ে গেল তার মানে এই এই যে ডিসপ্লে লাইটটা এটা আমাদের ড্যামেজ হয়ে গেল কারণ এখন যদি আমি এটাকে জাম্পার করে দিই তাহলে কিছু কিছু লাইট কাজ করবে আবার কিছু লাইট জ্বলবে না তো এক পাশে আলো ক্লিয়ার দেখা যাবে এক পাশে অন্ধকার দেখা যাবে সেই জন্য আমার আর এইটা এখানে ইউজ করা যাবে না তো যেহেতু আমার এটা ইউজ করা যাবে না সেই জন্য আমাকে এখন যেটা করতে হবে আমাকে পুরনো সেম একটা ডিসপ্লে খুঁজতে হবে তো আমি জানি না আমার দোকানে ওই রকম কোনো ডিসপ্লে আছে কি না তো বন্ধুরা আমি চেষ্টা করছি একটা পুরানো পুরনো ডিসপ্লে খোঁজার তো সাথেই থাকুন তো বন্ধুরা খোঁজাখুঁজি করে খোঁজাখুঁজি করে একটা ডিসপ্লে পেয়েছি এটাও আইটেলের এই ডিসপ্লে সম্ভবত আইটেলের এই ডিসপ্লে কিন্তু এক ডিসপ্লে নয় তো বন্ধুরা যদিও এক ডিসপ্লে নয় তবু আমি এটাতেই ওই ডিসপ্লেটা ইনপুট করার চেষ্টা করব তো আমি আগে চেক করে নিই কারণ ডিসপ্লেটা আমার বক্সে ছিল আমি বলতে পারতেছি না এটা ওকে ডিসপ্লে কি না তার জন্য আমি প্রথমে এই ডিসপ্লেটাকেও এখানে চেক করার চেষ্টা করছি তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই ডিসপ্লেটাতে কিন্তু লাইট এসেছে আপনারা পিছনে একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে আমাদের ডিসপ্লেটাতে কিন্তু লাইট এসেছে বাট কোনো গ্রাফিক্স নাই এমনও হতে পারে যে ভার্সন না মিলার কারণে গ্রাফিক্স নাই সেটাও হইতে পারে বাট পিছনের লাইটটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে তো আমরা এই লাইটটাকেই এখানে ইউজ করব তো এটা কিভাবে ইউজ করব সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি এটাকে আলাদা করে নিচ্ছি আগে এইখান থেকে দেখুন এইখানে কিছুটা কস্টেপ দেওয়া আছে এই কস্টেপটাকে আলাদা করে নিচ্ছি এখান থেকে আলাদা করে এই যে দেখুন এখানে যে লাইটের লাইনটা এইটা কিন্তু ওই ডিসপ্লেটার ক্ষেত্রে এইটা ছুটে গিয়েছে তো আমি এইটা এই ডিসপ্লের এই লাইটের লাইনটাকে আগে ফার্স্ট টাইম খুলে নিচ্ছি তো আয়রন দিয়ে আমি হালকা হিট দিয়ে এখানে আমি লাইটের লাইনটাকে খুলে নেব তো বন্ধুরা খুলে নেওয়ার পর এইবার যদি আপনাদের আমি ডিসপ্লের যে ব্যাক পার্টটা এটাকে উঠিয়ে যদি আপনাদেরকে দেখাই তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন আমার কিন্তু এইটা হচ্ছে এই হলো আমাদের লাইটটা আর আমার যে পুরনো ডিসপ্লের যে লাইট লাইটের লাইনটা সেটা আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি এই যে দেখুন এটা আমার পুরনো ডিসপ্লে তো যেহেতু ওয়াটার ড্যামেজ হয়েছে বা পানিতে পড়েছে তো আমাদের প্রথমে দেখুন প্রচুর মানে ঘোলা দেখা যাচ্ছে ডিসপ্লেটা তো আমাদেরকে এটাকে ভালো করে একদম ভালো করে ক্লিন করতে হবে যা যাতে করে কাস্টমার বুঝতেও না পারে যে এটা ওর পুরোনোটাই লাগানো আছে অথবা যদিও বোঝে মানে ওনার মনকে যাতে সান্ত্বনা দিতে পারে যে আমি আগের মতোই ইউজ করছি এই এইভাবেই আমাদের কাজটা করতে হবে যাতে করে আমাদের কাস্টমারের মনে কোনো রকম দ্বিধা না থাকে যে আমার ডিসপ্লেটা চেঞ্জ করলেই ভালো হতো চেঞ্জ না করে দিয়েছে কেন এই রকম যেন মানসিকতা কাস্টমারের না আসে সেই জন্য আমি ভালো করে ক্লিন করে নিচ্ছি ডিসপ্লেটাকে 
তো বন্ধুরা যেহেতু এই ডিসপ্লেটা খুবই খুবই হালকা কোথাও রেখে জোরে চাপ দিয়ে বা জোরে ঘষা যাবে না সেজন্য আমি এটাকে একটা কটন বার্ড ইউজ করতেছি যেটা হচ্ছে তুলাটা দিয়ে আমি ঘষার চেষ্টা করছি যেখানে একটু বেশি স্পট দেখলাম সেখানে আমি এই তুলাটা ইউজ করে এটাকে ওঠানোর চেষ্টা করলাম তো মোটামুটি ক্লিন মোটামুটি ক্লিন দেখা যাচ্ছে তবু আর একটু ক্লিন করার চেষ্টা করছি তো চেষ্টা করবেন যাতে করে এটা ঘষার সময় যাতে করে প্রেশার না পড়ে ডিসপ্লেটাতে প্রেশার পড়লে ডিসপ্লেটা ভেঙে যাবে কারণ এটা যারা টেকনিশিয়ান তারা খুব ভালো করে বুঝতে পারবেন যে এই ডিসপ্লেটা একদমই হালকা একদমই হালকা যে প্লাস্টিকগুলো দিয়ে ব্যাগ ব্যাগগুলো ব্যাগ পার্টের যে পেপারগুলো দেওয়া হয়েছে সেই পেপারগুলো যেরকম ঠিক সেম তার চেয়ে সর্বোচ্চ অল্প একটু আপনার এটা মোটা মানে এতই পাতলা এটা যাতে করে এটাতে প্রেশার না পড়ে তো বন্ধুরা আমার ক্লিন করার শেষে আমি ওই যে পুরনো যে ডিসপ্লেটার ব্যাগ পার্টটা নিয়েছিলাম লাইটের যে লাইটের জন্য যে ব্যাগ পার্টটা নিয়েছিলাম সেটাতে বসিয়ে চেক করে নিচ্ছি তো চেক করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে হচ্ছে এই ডিসপ্লের যে লাইটের লাইনটা সেটাকে ভালো করে এখানে ঝালাই দিয়ে দিতে হবে তো আমি ঝালাই দিয়ে দিচ্ছি এটাকে ঝালাই দেওয়ার সময় অবশ্যই কিছু দিয়ে ধরে নেবেন যাতে করে এখানে প্রেশার না পড়ে আবার প্রেশার পড়লে ছিঁড়ে যাবে এটা খুবই হালকা রেবন তো আমার ঝালাই দেওয়া শেষ এবার আমি বডিতে ফিটিং করব বডিতে ফিটিং করে ফোনটাকে অন করে দেখব যে আমাদের লাইটটা পুরোপুরিভাবে আসছে কি না তো আমি পাওয়ার বাটনটা এবার চিপে ধরে দেখি তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের কিন্তু পুরোপুরি গ্রাফিক্স শো করেছে যদিও এখানে হচ্ছে আপনার এক পুরোপুরি কালারটা শো করছে না তো আমরা সেকেন্ড লক পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখব যে আমাদের কালার বা আলোটা আরও বাড়ছে কি না নাকি লাইট ম্যাচিং না হওয়ার কারণে আলোটা কম তো আমরা সেকেন্ড লক পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখব যে আমাদের আলোটা বাড়ছে কি না তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু পুরোপুরি আলোটা এসেছে এবার পুরোপুরি গ্রাফিক্সটাও একবারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার মানে আমাদের যে ডিসপ্লে লাইটটা নিয়েছে সেটা পুরোপুরি ঠিক আছে তো এখানে একটা ঝামেলা যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে এখানে আপনাকে একটা ট্রে টেকনিক ইউজ করতে হবে কারণ হচ্ছে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেটা হলো যদি আপনি কাস্টমারের কাছে পুরো বিলটাই নিতে চান ডিসপ্লে পাল্টানোর বিলটাই নিতে চান যেহেতু ওর টাচটা পুরোপুরি ফেটে গিয়েছে তার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সেম সেম একটা টাচ আপনাকে এখানে ইনপোর্ট করতে হবে তো আমি যেহেতু কাস্টমারকে এখনও কনফার্ম করিনি যে ওর পুরনো ডিসপ্লেটাই ঠিক হয়েছে তো আমি কালকে সিদ্ধান্ত নিব যে আমি আসলেই কি ওর কাছে পুরো বিলটা নিব কি না যদু যদিও পুরো বিলটা না নেওয়া ঠিক হবে না পুরো বিলটা নেওয়া ঠিক হবে না তবুও অনেক ক্ষেত্রে আমাদের নিতে হয় কারণ হচ্ছে অনেক গোপন কারণ থাকে এটা যারা টেকনিশিয়ান তারা ভালো করেই জানেন আর এই গোপন ট্রিক্সগুলো ট্রিক্সগুলো কিন্তু আপনাদেরকে আমার জানা মতে ইউটিউবে আজ পর্যন্ত আপনাদেরকে কেউ শেয়ার করেছে বলে আমার মনে হয় না তো আমি আজকে আপনাদেরকে গোপন ট্রিক্সটা শেয়ার করলাম সেটা হলো আমি যদি এবার ট্রা টাচটা চেঞ্জ করে দেই টাচটা চেঞ্জ করে দিয়ে যদি আমি তাকে কাস্টমারকে বলি যে হ্যাঁ ভাইয়া আমি আপনার বা ভাই বা আঙ্কেল বা চাচা যে যে রকমই কাস্টমার হোক না কেন যে আমি আপনার ডিসপ্লেটা চেঞ্জ করে দিয়েছি বা আমি যদি সেটাও না বলি কালকে তো আমি ওর কাছে চুক্তি করে নিয়েছি যে আমি ওর ডিসপ্লে চেঞ্জ করে দেবো তো আমি যদি একবার ক্লিন করে ফ্রেশ ডিসপ্লের মতো ওনাকে সেট করে দিতে পারি তাহলে এখানে কোনো কিছু বলতে হবে না ওনার হাতে দিয়ে আমি যেটা বিল চেয়েছি 
সেটাই সে দিবে তো বন্ধুরা সেই জন্য আমি এইখানে হচ্ছে এখানে নতুন টাস্টে ইনপুট করে দিচ্ছি যেহেতু ওর টাস্টটা ফাটা তো নতুন টাস্টে ইনপুট করে তারপর হচ্ছে আমি বডিতে এবার ফিটিং করব তো বন্ধুরা এখানে বডিতে ফিটিং করার সময় একটা ঝামেলা হবে সেটা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেটা হলো আমি আগে এখানে রেবনটাকে ঢুকিয়ে নেই তো রেবনটাকে ঢোকানোর পর বন্ধুরা আপনাদেরকে যেটা আমি যে ঝামেলাটা হওয়ার কথা বলেছি সেটা হচ্ছে আপনারা যদি এখানে হচ্ছে অনেক সময় আপনি অনেক উৎসাহিত হবেন উৎসাহিত হওয়ার পর যখন আপনি বেশি উৎসাহিত হয়ে কাজটা করতে যাবেন তখন কিন্তু আপনার ঝামেলা বেড়ে যায় তো বন্ধুরা দেখুন এখানে যখন আমি ডিসপ্লেটা বসাচ্ছি এই ডিসপ্লেটা কিন্তু সোজা এই যে একটু লক্ষ্য করে দেখুন এখানে যে কর্নারে যে সাইডগুলো এটা কিন্তু সোজা তো বন্ধুরা সোজা হওয়ার ফলে মানে সোজা আমাদের এই যে আমি যে ইয়াটা নিয়েছি এই যে দেখুন এটা কিন্তু দুই কর্নারে সোজা আর আমি যেটা পুরনো যে ডিসপ্লেটা এটাতে ছিল সেটা কিন্তু কার্ভ মানে এখানে একটু বাঁকা করা এই যে দেখুন এটা কিন্তু আমাদের মানে পুরনো ডিসপ্লের যে লাইটের ইয়াটা লাইটের যে বক্সটা বা লাইটের যে পিছনের যে ব্যাক পার্টটা সেটা কিন্তু এখানে কার্ভ করা ছিল তো আপনাকে এখানে একটা নিখুঁত টেকনিক ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে এখানে কর্নারটা যে কর্নারটা বাড়তি আছে সেটা আয়রন দিয়ে যদি সম্ভব হয় আয়রন দিয়ে অথবা আপনার কাছে যদি কোনো কাটিং প্লাস থাকে এই কোনাটাকে ওইভাবে সোজা করে দিতে হবে যদি সেটা আপনি না করেন তাহলে কিন্তু আপনি যে ইনকামটা করতে যাচ্ছেন সেটার থেকে আপনার এমনও হতে পারে আপনার ডিসপ্লেটা ফেটে যেতে পারে কারণ এখানে আপনার যখন কোনাটা আপনি সমান করে দিবেন না বা কোনাটা কেটে দিবেন না ততক্ষণ কিন্তু আপনার ডিসপ্লেটা সমানভাবে বসবে না আর যখন সমান করে বসবে না তখন হয় কি আপনি যখন টাচটা লাগিয়ে আটা দিবেন আপনার কাজ করবে কিন্তু যখন হালকা একটু চাপ লেগে যাবে বা রাবার লাগিয়ে দিবেন তখন কিন্তু আপনার ডিসপ্লেটা ঠাস করে একটু শব্দ হবে আর ফেটে যাবে তো এই রকম প্রবলেম যাতে না হয় সেই জন্যে আমি দেখুন আমার কাছে কাটিং প্লাস ছিল আমি আয়রন দিয়ে চেষ্টা করলাম কিন্তু এখানে একটু হার্ডি সেই জন্য আমি আয়রন দিয়ে কোনাগুলোকে কেটে নিচ্ছি কেটে নিয়ে ডিসপ্লেটাকে বসিয়ে তারপর আটা লাগাবো তো দুই পাশটা একটু ভালো করে দেখে নিয়ে যে পরিমাণ দরকার তার চেয়ে বেশিও নয় কমও নয় সেম করে আপনাকে কাটতে হবে যদি আপনি বেশি কাটেন তাহলে ডিসপ্লেটা বসানোর সময় ডিসপ্লেটা নড়বে পিছনে আটা লাগাতে হতে পারে আর যদি আপনি কম কাটেন তাহলে ডিসপ্লেটা ভেসে থাকবে তো বন্ধুরা আমি ভিডিওটা অলরেডি অনেক লম্বা হয়ে গিয়েছে তবু আমি পুরো ইনফরমেশানটা শেয়ার করার জন্য আপনাদেরকে এই ভিডিওটা বানিয়েছি আশা করছি নতুন টেকনিশিয়ানরা অনেক উপকৃত হবেন এই ভিডিওটা দেখার পর তো কাটার পর এবার যদি আমি ডিসপ্লেটা আপনাদেরকে বসিয়ে দেখাই এখানে তো বন্ধুরা লক্ষ্য করুন এবার কিন্তু কোনাগুলো ডিসপ্লের কোনাটা যেটা ভেসে ছিল সেটা কিন্তু একবারে সুন্দরভাবে জায়গা মতো বসে গিয়েছে তো বন্ধুরা এবার আমি ভিডিওটাকে এখানে একটু ফাস্ট করে দিয়ে আপনাদেরকে একবারে সেটিং করে দেখাচ্ছি Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah, that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day. Wake up. 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 